എല്ലാവർക്കും സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ എന്ന ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നാൽ നേരിട്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല വിധത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കൂടാതെ രണ്ടാമത് വരുന്ന മെത്തേഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാതെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതിനുശേഷം ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മെത്തേഡിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡിസ്റ്റൻസിനെ മറ്റ് മെഷർമെൻസിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നും പറയുന്നു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് രീതികളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റും രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പേസിംഗ് പേസിംഗ് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി കാലുകൾ അകറ്റി വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് എത്ര അടി ദൂരം ഉണ്ട് എന്നത് കണക്കാക്കുന്നതാണ് പേസിംഗ് അതിൽ ഒരാൾ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേസിൻ്റെ ആവറേജ് ലെങ്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഏറ്റവും റഫായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് റെക്കനൈസൻസ് സർവേ നടത്തുമ്പോൾ റഫായിട്ട് ഒരു ലെങ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പേസിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം വ്യക്തികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് പേസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രമേ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് പേസ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേസിൻ്റെ ലെങ്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു റഫ് മെത്തേഡാണ് എന്നാൽ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് പേസ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഈ പേസിങ്ങിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളാണ് ഒന്നാമത്തേത് പാസോമീറ്റർ പാസോമീറ്റർ എന്നാൽ വാച്ചിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് പാസോമീറ്റർ ഈ പാസോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പേസിങ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേസസ് വെച്ചു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ നമ്പറിനെ ലെങ്ത് ഓഫ് പേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പേസിൻ്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാച്ച് സൈസിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് പാസോമീറ്റർ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് പെഡോമീറ്റർ പാസോമീറ്ററിൽ നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതേസമയം പെഡോമീറ്ററിൽ ആരാണോ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അയാൾ നടന്ന ദൂരം തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എത്ര ദൂരം നടന്നു എന്നുള്ളത് പെഡോമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഓഡോമീറ്റർ 
ഓഡോമീറ്റർ എന്നാൽ വാഹനങ്ങളിലെ വീലുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഓഡോമീറ്റർ ഓഡോമീറ്ററിൽ നിന്നും ആ വീലിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ അനുസൃതമാക്കി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്പീഡോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്ററും വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നു സ്പീഡിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഓഡോമീറ്ററും സ്പീഡോമീറ്ററും വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഓഡോമീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പെരാമ്പുലേറ്റർ ഒരു ബൈസൈക്കിൾ വീലിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പെരാമ്പുലേറ്റർ ഇതും നമുക്ക് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ മിഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു മുകളിലൂടെ ഈ പെരാമ്പുലേറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീൽ എത്ര തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു സിമ്പിൾ ബൈസൈക്കിൾ വീലിൻ്റെ സാദൃശ്യമുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പെരാമ്പുലേറ്റർ അടുത്ത മെത്തേഡ് ജഡ്ജിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റെക്കനൈസൻസ് സർവേകളിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം പറയുന്നതിനെയാണ് ജഡ്ജിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴിയാണ് കറക്റ്റായി നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് നേരിട്ട് സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഏകദേശം പറയുന്നതിനെയാണ് ജഡ്ജിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ദൂരം ഏകദേശം കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ആവറേജ് സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അന്ത്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുമാൻ എത്രത്തോളം സമയമെടുത്തു ആ സമയം ഏകദേശം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുവാൻ കഴിയും അതാണ് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനമായി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ചെയിനി ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ചെയിനിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയിനിങ് എന്നാൽ ചെയിൻ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെയിനോടൊപ്പം തന്നെ ടേപ്പിനെയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെഷർമെൻസിനെയാണ് ചെയിനിങ് എന്നത് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ചെയിനിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡും ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡും ചെയിനിങ് ആണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയിനിങ് ആണ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയിനിങ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഒന്ന് പേസിംഗ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് പേസ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പോക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വാച്ച് സൈസിലുള്ള പോക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പോക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാസോമീറ്റർ അതേസമയം ഡിസ്റ്റൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഡോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ നമുക്കറിയാം സ്പീഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് സ്പീഡോമീറ്റർ ബൈസൈക്കിൾ വീലിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരാമ്പുലേറ്റർ റെക്കനൈസൻ സർവേയിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡിലാണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ജഡ്ജിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് 
മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻസിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയിനിങ് ആണ് ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻസിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിനി ചെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ സർവേ ആയിരിക്കും പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ സർവേയുടെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് ചെയിൻ സർവേ കോമ്പസ് സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്നീ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സർവേയുടെ ആദ്യ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗം പൂർത്തിയായി ഇനി ഓരോ സർവേയെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്